慢点啊，永勋，别急。我娘，我疼，疼。永勋，勇敢一点，别怕疼，过来。别急啊，儿子，来。把腿迈过来，二娘，我的腿伸不上筋。包太医，在，八哥的腿。回皇上，太医院上下已经尽力，八哥的腿，这辈子不能如常人一般行走了。二娘，二娘，我的腿，我是不是成废人了？皇上，都是永吉把永贤害成这个样子的，你就这么轻易放过了他吗？贾贵妃，朕跟你说了多少次，永贤坠马是意外，跟永琪无关。臣妾不管是不是意外，臣妾只知道永贤的腿怕是好不了了。他今年才九岁，他以后可怎么办啊？永贤。虽然伤了腿，但是志不可废，你还是朕的好儿子。你扶住了，皇上。永兴还小，永玄的腿又伤了，永成更是可怜。到了许昏的年纪，连个好人家都挑不上。皇上，臣妾求您恩典，求您允许臣妾。给永成挑个好媳妇儿，哪怕是来日臣妾不在了，也好有个兄嫂，能照顾永贤和永成。说这些荤话做什么？皇上，您就答应臣妾吧，皇上。罢了，你自己的儿媳，自己选好了再告诉朕吧。我真是个好姑娘，朕会指婚的。臣妾谢皇上恩典。永学的腿都这样了，你就常来协芳殿照料吧。只一件事情，不许带你的狗过来，弄得乌烟瘴气。臣妾知道了。八弟的左腿废了，以后行走不便，都是儿臣的错。儿臣这几天都没睡好过。你皇阿玛已经查清楚了，永玄坠马不干你的事。说到底都是额娘不好，早该劝你离启祥宫的人远一点。要皇额娘和额娘操心，儿臣于心不忍。皇额娘和额娘都知道你怜爱幼弟，如今发生这样的事儿，你一定内疚，心里也不好受。只是这件事儿确实意外。再说你皇阿玛也没责怪你，就不必耿耿于怀了。是，八阿哥，主儿，什么事儿啊？膳食备好了，您吃点东西吧。立新呢？富贵找着了吗？都找遍了，没找着，立心姐姐还在找呢。罢了，舅舅丢了吧，人都顾不上，哪里还顾得上狗？主儿，上司节快到了，皇后和各宫主位都备了赏赐，咱们宫里该赏些什么呢？这种琐事也拿来烦我，各宫随便赏几块料子就是了。是。哟，都知道于妃手巧，没想到清嫔的手艺也不逊色呀。嗯，臣妾手再巧，也不如皇后娘娘手巧。想着上四节到了，臣妾也没有什么东西好表表对十二阿哥跟五公主的心意。民间说红男绿女娇俏。正好嘉贵妃赏了两块料子，臣妾就给十二阿哥跟五公主做了两套衣裳，做的都很精致。
，等哪日去御花园，就给他俩换上。孩子们穿的鲜艳点才好看呢。十二阿哥俊俏，穿红色最相宜。总可以续点水吧？是。要不是令妃姐姐想的周到，我也没有想过要去巴结皇后的孩子。皇后啊，就是皇后，你再怎么不满，也得做做恭敬的样子，自己也好过些。哎，要不是令妃姐姐提点，正好家贵妃赏了我两块料子，我就借花献佛了。你给皇后娘娘的孩子做了新衣裳，皇后娘娘一定会念着你的好。令妃姐姐，在这宫里，只有你真心待我。来看看镜子，来，好看吧？不好看。额娘，我不要穿绿的，我要穿红的。额娘，红的是妹妹穿的，我喜欢绿的。五公主虽然比十二阿哥小一岁，但两人个头看起来也差不多，换着也能穿。两个鬼精灵才多大就知道自己挑衣裳穿啦？妈妈。就给他们俩各自换上喜欢的颜色吧。多谢额娘，<笑>来试试试一下，试一下。现在喜欢了吧？喜欢，<笑>这个也合适。给我，给我。<笑>这日子过得真快，这一转眼，五公主都三岁了吧？十二阿哥也快四岁了。是啊。这个岁数的孩子最调皮了，还是你好，孩子还在肚子里边，清清些。嗯，我这都快六个月了，皇后娘娘，您瞧我这肚子，是不是越发滚圆了？是圆，看着像是怀了个公主。若真是公主，皇上会不会只喜欢公主，不喜欢臣妾了呀？你担心什么？臣妾担心，生孩子的时候会疼。担心这孩子生不下来，臣妾害怕这孩子不全心全影的。你别想这些乱七八糟的，你一定会好好的生下他的。慢点，儿子。谢皇后娘娘吉言，臣妾一定好好的把这个孩子生下来。等他们长大了，叫臣妾额娘，叫皇后娘娘皇额娘，还可以跟五公主和十二阿哥一起玩。是啊。瞧你们能乐到什么时候！走，儿子，慢点。给我，给我，给我！来。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！金四，金四，金四，你怎么了？金四，你赶紧走，你赶紧走，不可以，不可以，不可以！我告诉。梅姑，梅姑，快穿大衣，快穿大衣，穿大衣呀！是富贵，富贵怎么跑出来了？夏朝公主的疯狗是嘉贵妃娘娘养的，叫富贵儿。那条狗呢？在御花园的假山旁发现了他的尸体，折颈而死。此刻，嘉贵妃娘娘就跪在殿外，要向皇上陈情。他还敢来？娘娘，皇上，知府，皇上息怒，皇上，皇上，臣妾冤枉。臣妾一心照顾永璇，臣妾也不知道富贵为什么跑出去养了五公主，臣妾无辜啊，皇上。无辜？你他妈锦四不无辜吗？锦四年纪那么小，被你养的畜生给吓坏了。你养的是什么畜生啊？你养的什么心呢、啊？皇
皇上明察呀！臣妾杨公只为自保，并无害人之心的皇上，臣妾倒要问问皇后娘娘她的什么心。你还敢污蔑皇后！皇上，人人都说，富贵儿最得家贵妃欢喜，最听家贵妃的话了。皇上，你想想，臣妾若是想害皇后娘娘的孩子，臣妾为什么不害五阿哥？为什么不去害十二阿哥，而偏偏只去害一个公主呢？皇上，五公主天生有心症，禁不住下，从前就被启相公的犬吠之声惊吓过，嘉贵妃不会不知道。皇上，臣妾曾经见过富贵儿。是有些凶狠，但不至于伤人呢。听说，富贵是直接扑向五公主的，可是五公主并未招惹他。臣妾左思右想，会不会和五公主穿的那件红色衣裳有关？臣妾方才闻过那衣服，似有一股香味儿，似乎是嘉贵妃平时所用的御氏杜鹃花水的味道。皇上，似乎是的。嘉贵妃喜用这种花水，我们都是熟悉的。那便是了。牲畜最易受香味的刺激，怕就是为这个缘故才伤了公主。你们胡说！皇上，臣妾记得这件衣衫好像是沁嫔送的。皇上，皇上，臣妾并未想过谋害五公主啊！皇上，对了，做衣衫的料子是嘉贵妃赏的，所以这衣衫上沾上的花水气味也和臣妾无关呀、啊。皇上。臣妾是送了清嫔料子，可臣妾怎么知道他衣服是做给谁的？更不知道为什么会沾染上臣妾的气味。你虽不知衣料之事，但这狗是你的，逃不了干系。你们能？住嘴！无论如何，锦四是因为你养的狗才会这般。把他带回启祥宫，不许任何人探视，不许跟任何阿哥见面。带走！皇上！皇上！皇上，皇上，臣妾冤枉了皇上。朕不愿再见到你。不能逃，不能逃。不能逃。皇上，微臣无能，五公主。红了。